அடுத்த டாபிக் போகலாமா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் டைனமிக் இதில் சில இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன சார் மீன் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஈபியில் இருக்கீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்குள்ளே நம்ம உள்ளார போகக்கூடாது சப்ளை கட் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அது மாதிரி சில இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன் அது மாதிரி சொல்கிறாங்க அதில் இண்டக்ஷன் அப்போ இந்த ஹை ஓல்டேஜ் லைன் மேலே போகுதுன்னா அதுக்கு கீழே ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வரலையும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு இது ஒன்றும் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னா ஒரு மேக்னெட் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு மேக்னெட் அந்த மேக்னெட் பக்கத்தில் ஒரு அயன் பீஸ் கொண்டு போகிறீங்க என்ன செய்யும் அது அட்ராக்ட் பண்ணும் எவ்வளோ தூரத்தில் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லி தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தாண்டி போயிட்டிங்கன்னா இருக்காது அப்போ அந்த மேக்னெட்டை சுற்றி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வரலையும் ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போகும்போது தான் அந்த ஃபோர்ஸ் அந்த மேக்னெட்டை இழுக்குது அந்த ஏரியாவை வெளியில் வந்ததுன்னா அந்த எஃபெக்ட் இருக்காது அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியா இட் இஸ் கால் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதே மாதிரி நம்ம எலக்ட்ரிக்கில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டியூப்லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த டியூப்லைட்டில் நம்ம சோக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த டியூப்லைட் நேராக கீழே வந்து நிற்கும்போது ரேடியோ வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா குறை குறம் சத்தம் கேட்கும் ரேடியோ கிளாரிட்டி இருக்காது அது டியூ டு தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சம்டைம்ஸ் பார்த்துடலாம் வீட்டில் டிவி ஓடிட்டு இருக்கோம் வெளியில் ஒரு மோட்டர் பைக் போகுது அந்த டிவியில் அலா அலையாக வரும் இதெல்லாமே அந்த ஃபீல்டு எஃபெக்ட் தான் அப்போ அந்த ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக் வரும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக்னு போகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ஒரு மேக்னெட்டை சுற்றி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு கேரிங் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கோம் அந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியா இஸ் கால்ட் அஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு த ஏரியா Around the current carrying conductor in which the force is acting. In which the force is acting. So this is the conductor. This is the current pass. In the current pass on both, this is the particular distance volume or force work on it. And the force called as the electric field. Magnetic field is the magnetic field. So this is called the electric field. In the electric field, we can see it and visualize it. We can see a current carrying conductor. Where is the electric field? 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 But what do we do? It's one of them. That's why we can absorb it. We can see it and see it. We can visualize it and see it. So we can learn it. So we are going to represent that field. And the force, some lines we can represent it. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ஏரியாவில் ஒரு லைன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் லைன்ஸ் ஆர் கால்டஸ் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அப்போ ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம எதாவது மீன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி லைன் அங்கே இருக்கா இல்லை அது என்ன லைன் அது இமேஜினரி லைன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் டு ரெப்ரஸன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபோர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நம்ம லைன்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் லைன்ஸ் ஆர் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ்ன்றது இமேஜினரி லைன்ஸ் கற்பனை கோடுகள் யூஸ்டு டு ரெப்ரஸன்ட் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் இன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கற்பனை கோடுகள் மின்காந்த புலம் சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் வந்து மின்காந்த புலம் காந்த புலம் மேகனட்டிக்கில் வரும்போது காந்த புலம் சொல்லுவாங்க இது வந்து மின்காந்த புலம் ஸோ அப்போ ஃபீல்டுனா என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ சில டேர்ம்ஸ் ஃபீல்டுன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபீல்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு சில லைன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லைன்ஸுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அதை சுற்றி ஒரு ஏரியாவில் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதில் போய் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை வைக்கிறீங்க அதில் போய் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை வைக்கிறீங்க அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே இந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் ஆகும் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொண்டு இந்த ஃபீல்டில் வைக்கிறீங்கன்னா அதில் மேலே ஒரு அந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் எப்படி நம்ம ஒரு மீன் இதில் வந்து மேக்னெட்டில் ஒரு அயன் பீஸை கொண்டு போனால் அந்த அயன் பீஸ் மேலே அந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம
அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளார ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கிறீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கும்போது அது மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது பிளேஸ்ட் இன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் இ ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிளேஸ்ட் இன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிளேஸ்ட் இன் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ ஸோ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ பிளேஸ்ட் ஆன் தி டிஸ்டன்ஸ் டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸில் வைக்கும்போது இதில் எவ்வளோ சார் ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் அது மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் கால் அது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி ஸோ இது வந்து இ இந்த சிம்பிளில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது இந்த சார்ஜ் இதனுடைய வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க கியூ பை ஃபோர் பை எப்சிலான் நாட் எப்சிலான் ஆர் டி ஸ்கொயர் நியூட்டன் பர் கூலும் இதையும் வேறு ஒன்று சொல்லலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை டி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ ஓல்டேஜ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த சார்ஜ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு வி பை மீட்டர் டிஸ்டன்ஸோட யூனிட் வந்து வி பை மீட்டர் ஸோ யூனிட் ஆஃப் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு வரும்போது யூனிட் ஆஃப் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி அடர்த்தின் பேர் இன்டென்சிட்டி தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் அடர்த்தி இன்டென்சிட்டி நியூட்டன் பர் சார்ஜ் ஆர் வி பை மீட்டர் வோல்டேஜ் பை டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மீட்டர் இந்த எப்சிலா நாட் எப்சிலா நாருன்றது பெர்மிட்டிவிட்டின் பேர் பெர்மிட்டிவிட்டி பெர்மிட்டன்ஸுன்னு பேர் அது என்ன சார் என்னென்னா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு மீடியம் நடுவில் ஒரு ஏரோ ஏதோ ஒரு மீடியத்து வழியாக தான் சார்ஜ் மேலே போய் ஒர்க் ஆக போகுது நம்ம எப்படி கரண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறது ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த மீடியம் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ஜெக்ட் பண்ணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால் தி பெர்மிட்டிவிட்டி இந்த ஃபோர்ஸை போகிறது இது மேலே ஒர்க் பண்ணுற வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு நடுவில் ஒரு மீடியம் ஏரோ அல்லது கிளாஸ் ஏதோ ஒரு மீடியத்தில் இது ஒர்க் ஆக போகுது அந்த மீடியம் அந்த ஃபோர்ஸை தடுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால் தி பெர்மிட்டிவிட்டி இந்த எப்சிலான் நாட்டுன்றது ஏருடைய பெர்மிட்டிவிட்டி ஏர் எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் அலோவ் பண்ணுது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஏர் எப்சிலான் ஆர் அதர் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏரோடு பார்க்கும்போது மற்ற மீடியம் எப்படி இருக்கு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் அதர் மீடியம் இந்த சார்ஜஸை கொண்டு போய் நான் காற்றுல வைக்கிறேன் வெளிச்ச ஒரு இதில் வைக்கிறேன் பெற்ற இடத்துல வைக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு உட்டில் வைக்கிறேன் அதனுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை தான் அந்த மீடியம்ன்றது எந்த வழியாக அந்த ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அடுத்தது ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இது நீங்கள் மிஷின்ஸ்லேயும் படிப்பீங்க ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி டி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா இந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் அந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு சிம்பல் வந்து பை இந்த சிம்பல் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்டக்டரை சுற்றி லைன்ஸ் இருக்கு ஒரு யூனிட் ஏரியா ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயரில் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பர் யூனிட் ஏரியா பர் ஆர் ஃபார் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியான்றது ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஏ ஸோ பை பை ஃபோர் பை டி ஸ்கொயர் ஏரியான்றது ஆ ஸ்கொயர் ஸோ அதை வந்து ஏரியா கண்டு மீ டிஸ்டன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ஃபோர் பை டி ஸ்கொயர் இதனுடைய யூனிட் வந்து டெஸ்லா ஆர் வெப்பர் வெப்பர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் 
டெஸ்லா ஆர் வெப்பர் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் வெப்பர்ன்றது ஃப்ளெக்ஸுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது 